Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio u februaru 2019. godine na Novom Beogradu. A zašto radimo ovaj slučaj? Zato što je ubijena jedna žena, navodno iz ljubavi. A ko je bila ta žena? Njeno ime je Vladanka Vučeljić. Vladanka je rođena 1964. godine u Sopotu. Živela je u porodici sa roditeljima i bratom. Ono što nju najviše karakteriše sa njenim polaskom u školu je da je bila fenomenalni džak. Od osnovne srednje škole, a kasnije i na ekonomskom fakultetu svi su je znali kao ekstra dobrog učenika i isticala se svojim znanjem. Naravno, na fakultetu je imala veliki i širok krug prijatelja, imala je najbolje drugarice i najbolje drugove, a imala je i svoje simpatije. Međutim, kako to sve biva, diplomira se i ide se svojim putem. Ona je počela da radi, naravno, u svojoj struci i počela je da se bavi poslovima osiguranja. Početkom 90. godina Vladanka se udaje i dobija čerku Jovanu. I pošto je bila ekstra dobar učenik na fakultetu, želela je da nastavi svoje akademsko obrazovanje i usavršavanje. Upisala je magistraturu i odmah su počeli nesuglasice sa njenim suprugom, ne znam iz kog razloga, ali očigledno da je najverovatnije bio ljubomoran na njeno insistiranje ka obrazovanju i usavršavanju i dolazi do razvoda. Vladanka je bila osoba koju su svi voleli i cenili ne samo na poslu, već i u zgradi gde je živela. Takođe, ona je bila veoma ozbiljna i vredna žena, naravno i dobra majka. Vladanka u tom periodu daje magistarski rad i sprema se da upiše i doktorske studije. Na poslu je bila fenomenalna. U to vreme dok je ona spremala magistraturu i radila u Kopaoniku, direktor tog osiguravajućeg društva bio je Dragiša Kecojević, čuveni beogradski advokat. Pošto je bila primećena od strane svih radnika, nju je primetio naravno i direktor Kecojević. Međutim, oni su onako tada samo se pozdravljali kako to ide službeno, Ništa nije bilo u početku između njih, mada je i u tom periodu Dragiša gajio simpatije prema prelepoj vladanki. U tom periodu vladanka je slobodna žena, ali je ona i samohrana majka. Vladanka je znači imala veliki problem da organizuje svoje vreme, zato što nju niko nije čekao kod kuće kada se vrati s posla da bi joj skuvao ručak ili da pomogne oko čišljenja stana. Ona je morala da organizuje kompletan život, vodi dete u vrtić, odlazi na posao, s posla ide po dete, dolazi kući, kuva ručak, pere i sve ono što rade, recimo, normalne žene u svom domaćinstvu, ali naravno imaju pomoć ili majke, ili sve krve, ili supruga, a ova žena nije imala ko da joj pomogne. Tako je bilo i dok je dete bilo u osnovnoj školi, a kasnije, kada je krenula u srednju školu, čerka je počela da pomaže svojoj mami. Svoju čerku je od najranijeg detinstva usmeravala ka tome da i ona jednog dana postane akademski građanin. I Jovana je to i prihvatila. Bila je odličan učenik i student. I majka ju je u svemu podržavala. I kao samohrana majka, pošto se razvela znači od supruga, ona živi kao podstanar. S obzirom da je napredovala u službi i da ima dete, ona želi da ima i svoj stan. Pošto nije bila u mogućnosti, naravno, da kupi svoj stan u kešu odjednom, morala je da podnese zahtev za dobijanje stambenog kredita. Međutim, s obzirom da je situacija tada sa svim firmama bila vrlo nestabilna, banke su jako teško odobravale te stambene kredite. 
trebala je dobra garancija i same firme, a i direktora malte ne da se određena firma u nekom skorijem periodu, znači dok se kredit vraća, neće prodati ili ugasiti jednostavno. Naravno, ona je sa tim svojim zahtevom i otišla kod svog direktora Kecojevića i izložila mu je svoj problem. To je bilo znači 2005. godine i on je njoj obećao da će učiniti sve kako bi ona dobila taj kredit od banke i da će direktoru banke garantovati da i ako dođe do neke privatizacije Kopaonika, da će vladanka ostati da radi na svom radnom mestu i da će uredno vratiti kredit. Naravno, kao direktor osiguravajućeg društva, on je bio i u vezi, a i u mogućnosti da upozna sve bitne direktore banaka u Beogradu a i on i njega. I on je to svoje obećanje ispunio. Ona je dobila kredit od banke i kupila je stan u ulici Pariske komune na Novom Beogradu, u Soliteru broj 41. Međutim, ono što vladanka u tom trenutku nije znala, to je da je Dragišina supruga u tom periodu bila jako teško bolesna. Dragiša je u tom trenutku već kričkom oka gledao moguće kandidatkinje za svoju buduću suprugu. I naravno vladanka je bila favorit. Kada je Dragiša pomogao vladanki, on se upoznao znači i sa njenom kompletnom finansijskom i porodičnom situacijom. I odmah je osetio da je tu teritorija slobodna i počeo je da se polako, ali sigurno i udvara. Pravio je onako teren da ostavi što bolji utisak moćnog i sigurnog čoveka, koji garantuje ne samo ljubav i eventualni provod, već sigurnost u budućem životu. Naravno, Dragiša je bio vrlo namazan i prepreden čovek. On je dvostruka ličnost u svakom pogledu. On je apsolutno imao neki dvojni život. Imao je dva posla, imao je puno prijatelja, imao je neke paralelne kombinacije koje je radio. Nije se isticao nekim švaleracijama, ali je Boga mi znao da dobro manipuliše ljudima. Znao je kada treba da napravi trenutak da ispriča neku stvar i da bude znači onako kako on to želi. Dragiša je pored posla koji je radio u akcionarskom društvu Kopaonik, radio i kao advokat. A svi znamo kakvi su advokati. Pre svega, jako duhoviti, jako šarmantni, jako načitani i znaju da flertuju čak i sa sudijama, a kamoli sa nekom damom. Oni su jednostavno ljudi koji kada bace oko na nekog, oni mora da ga osvoje svojim rečnikom i svojim šarmom. Jer u tome je uspeh njihove profesije. I ono što rade na sudu kada imaju neki komplikovani ovaj slučaj, oni to primenjuju u svakoj situaciji. Od bioskopa, stadiona, pa i do udvaranja. Ako vam se nekad udvarao advokat, onda znate o čemu pričam. Ja sam imao jednu prijateljicu koja je advokat i Boga mi na prvu me je ovaj smotala. Ali prema rezultatima nekih statističkih ispitivanja koja su sprovedena u nekim psihološkim studijama, advokati se nalaze na trećem mestu po broju psihopata u odnosu na druga zanimanja. Jer generalno Više ima psihopata među advokatima nego među kriminalcima. Advokatska kancelarija koju je on prijavio vodila se na njegovoj adresi na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu. Inače, Dragiša je imao više nekretnine u gradu, imao je i stan na Banovom brdu. Znači, Dragiša pretenduje na to da ima dva automobila, dva stana, dva posla i hoće da ima i dve žene. Jednostavno živi kao dvoglavi Arapi. Ja pretpostavljam da kada je počeo to udvaranje sa vladankom, da je on malte ne rekao da je on faktički udovac, mada on to nije bio, ali je hteo da loše zdravstveno 
stanje svoje supruge prikaže još kritičnijim da bi malte nek od vladanke izazao sažaljenje i na neki način da joj stavi do znanja da će uskoro biti udovac. I kad je pričao o svojoj supluzi koja je u tom trenutku bila teško bolesna, Dragiša je često znao da zaplače. Suze su mu išle onako u izobilju, on bi složio onako neku facu koja je baš onako pačenička i koja je izazivala sažaljenje kod onih koji ga posmatraju. Tako da je vladanka rekla, Bože, kako nesvećen čovek, kako je dobar i kako je osjećajan. On je sa svih strana pokušavao da se pokaže kao čovek koji je osjećajan i koji zna da voli. I naravno, pretpostavljam, ovo je samo pretpostavka, kako je on u tim pričama ispričao ovaj vladanki i to kako dugo nije imao nikakav intimni odnos sa svojom suprugom, kako on pati i kako se osjeća zapostavljenim. Inače, drage dame, čisto da znate, ovakve rečenice izgovaraju inače najveći manipulatori, koji su spremni na sve. Nažalost, vladanka je nasjela na te tužne priče i prihvatila je njegovo udvaranje. Inače, njihova veza je počela 2007. godine i naredne dve godine bila je tajna. Barem to tako Dragiša tvrdi po njegovoj priči i kasnije izjavi na sudu. A 2009. godine gospodja Kecojević je nažalost preminula i Dragiša Kecojević je zvanično postao udovac. Tako da vladanka i Dragiša počeli su i javno da izlaze na neka mesta, nisu se krili i povremeno su ih ljudi viđali tako zajedno u restoranima kako večeraju i već se zvanično njihova veza i obelodanila. U tom periodu njihovog zabavljanja i njihove znači veze, vladanka pohađa predavanja za doktorat koji je upisala i prijavila i po savetu Dragišinom ona je izabrala temu koja je vezana za osiguranje, zato što je u stvari njoj to bilo i najbliskije. I moguće je sada da je Dragiša pomogao u smislu tako što joj je pribavio neku statistiku koju je doneo sa tih simpozijuma na koje je išao i ne vidim drugi način kako je on mogao da joj pomogne u smislu davanja doktorata. S obzirom na to da je ona bila ekonomista, a on pravnik. Vladanka je uspešno doktorirala 2009. godine. Tri godine je ona spremala doktorat i doktorirala je na temu koja se zvala savremene tendencije u osiguranju života. Vladankina i Dragišina veze se zasnivala na tome da su se oni pored posla gde su radili viđali dva do tri puta nedeljno po dogovoru. Obično se to svodilo na neku večeru, išli su do Slavija teatra na pozorišne predstave gde je Dragiša uvek imao obezbeđene karte i gde je bio rado viđen gost. Takođe su ponekad išli na kratka vikend putovanja, a znali su da idu i na letovanja. Jednom su tako otišli da letuju na Ohridu. Po Dragišinim rečima, on je na Ohridu vladanku i zaprosio i ona je pristala. Rekla je da i da jedva čeka da počnu da žive zajedno. Ja ne verujem da je to baš tako bilo, jer vladanka je već u tom periodu osjećala da negde iza svega toga što deluje kao lepo, leži neka nesigurnost i da se neki problem već sigurno pojavljuje u najavi. Inače, vladanka je svojoj školskoj prijateljici sa fakulteta rekla svoju tajnu, odnosno poverila joj se da je ona sa Dragišom u emotivnoj vezi i to zato što se pored njega osjeća sigurno i bezbedno. Tu se sada postavlja pitanje da ako je ona zaista prihvatila njegovu bračnu ponudu, zašto se nije udala odmah posle tog letovanja? Nego je stalno odlagala, rekla je ima vremena, ima vremena. Ja čisto sumnjam da je on uopšte njoj i ponudio brak. 
ta bračna ponuda i prihvatanje iste je zapravo bilo samo u njegovoj mašti. On je tu nešto pogrešno razumeo. Ili nju, ili samog sebe. To ne znam. Jer za tu ponudu sem Dragiše niko nije znao. Nemoguće je da jedna žena se ne poveri najboljoj prijateljici da je prihvatila brak, a već u tom periodu ona ima izgrađeni i malo jači stav i odnosi sa svojom čerkom i rekla bi možda i njoj. Ne možda, sigurno bi rekla ovaj, udajem se za Dragišu, šta ti misliš o tome. Međutim, za tu ponudu niko nije znao sem Dragiša. Toj istoj prijateljici 2017. godine Vladanka se poverila da je Dragiša već tri godine zanemaruje u intimnom smislu. Znači, po toj priči, Dragiša već od 2014. godine zapostavlja svoju partnerku, da li iz razloga što je postao impotentan ili je neki drugi razlog u pitanju, ja to sada ne znam. Ali je ova gospodja koja je to rekla, odnosno prijateljica Vladankina, to izjavila zvanično i pred sudom. Tako da ja verujem da ona nije to izmislila, već da je Vladanka stvarno to rekla svojoj prijateljici. Prema rečima Čerke Jovane, Vladanka i Dragiša su se u poslednje tri godine viđeli isključivo u njenom stanu na Novom Beogradu i on bi došao, posedeo bi nekih dva, tri sata, pričali bi tu, družili se i onda bi on posle toga otišao. Znači, u poslednje tri godine niti ima izlazaka u grad, niti ima intime. Tako da se ova veza pretvorila u jedno prijateljstvo i onako neko druženje. Ali Dragiša to nije tako tumačio. On je bio čovek koji nije mogao da prihvati nikakav poraz. 2012. godine dolazi do privatizacije akcionarskog društva Kopaonik i ono se prodaje na berzi i kupuje ga znači akcionarsko društvo Triglav iz Slovenije. I mnogi su u ovoj priči ostali bez posla ili su prebačeni na neka druga radna mesta u sklopu ove kompanije. U tom trenutku ovaj vlada jedna turbulencija u ovom akcionarskom društvu. Često se menjaju znači, direktori i ta vodeća struktura ovog akcionarskog društva. I Dragiša u jednom trenutku osjeća da se njemu fotelja izmiče ispod njega i on odlazi u drugo osiguravajuće društvo gdje je u jednom periodu radio kao pomoćnik direktora, a kasnije i na tom radnom mestu podnosi ostavku i po njegovoj priči počinje da se bavi advokaturom. Da li je to tačno baš tako bilo ili je on najuren iz nekih razloga, zato što se bavi o nekim mahinacijama, ja to ne znam, ali 2015. godine Vladanka je ostala bez posla u Triglavu. Od 2015. do 2016. godine Vladanka se jako ovaj, loše osjeća zato što je ostala bez posla, međutim dobila je veliku otpremninu i od iste je živela godinu dana. Školovala je svoju čerku na fakultetu i mogu vam reći da je prosto razumem zašto se tako loše osjećala, jer za jednu ženu koja je doktor nauka, ostati bez posla u tim godinama je jako težak udarac. A na kraju krajeva, ostati bez bilo kog posla za svakog pojedinca je strahovito težak udarac. Vladanka se redovno prijavljivala na konkurse koje je pratila, međutim, to je potrijalo neki godinu dana. 2016. godine ona je dobila potvrdni odgovor i zaposlila se u akcionarskom društvu Dunav Osiguranje i tamo je počela da radi, bez ikakve dragišine pomoći. I upravo kada se pogleda timeline njihove veze, upravo u tom periodu ona i počinje da se raspada i da gubi smisao uopšte. Dragiša je već bio čovek u godinama, iako je on uvek govorio za sebe kako je advokat. On je sa napunjenih 65 godina života po zakonu postao penzioner. I naravno, u tom periodu od 2015. pa nadalje, oni sve ređi i ređe 
faktički prestaju da izlaze na zajedničke večere, prestaju odlasci na neka vikend putovanja, o letovanjima i da ne pričam, a i emotivni život ne postoji između ovo dvoje ljudi. Tragiša je po svom sobstvenom priznanju, Vladenk je obećavao kako će kupiti stan iznad njenog stana u kome će živeti njih dvoje, a da će Jovana živeti u Vladenkinom stanu gde i sada žive. Međutim, to se nikada nije desilo. Ja ne znam kako je on opravdavao to da nikako da kupi taj stan, ali bilo kako bilo, stalno se odlagala ta priča. Da bi on jednog dana kupio vikendicu u Slan Kamenu. Slan Kamen je inače poznat kao vikend naselje gde se obično okupljaju muška društva radi pecanja, pijanki i raznoraznih terevenki. I Dragiša je naravno često i odlazio tamo za vikend sa nekim svojim prijateljima da bi pecali i družili se, kao i svi penzioneri. I jednog dana on dolazi kod vladanke i kaže kupio sam nam vikendicu u Slan Kamenu gde ćemo ići za vikende da bi smo tamo pecali i družili se. Kasnije je on na suđenju izjavio kako ga je vladanka naterala i tražila od njega da on kupi tu vikendicu u Slan Kamenu, što ja uopšte ne verujem. Jer za jednu ženu koja je iz Beograda i u radnom odnosu, Slan Kamen je zadnje mesto koje bi bilo predmet njenog interesovanja i u kome bi provodila vikende. Meni se čini da je Dragiša upravo u tom periodu ostao bez novca. Da li je on taj novac izgubio nekim lošim poslovanjima, tipa neke kombinacije i tome slično, ili je možda pukao na berzi, ja to sada ne znam, ali mislim da je kupovina ove vikendice njemu bila dobrodošla da pokuša da vladanki zamaže oči. A od stana nije bilo ništa. Ja nisam sada tačno siguran koliko je on novca dao za kupovinu te vikendice, ali sam ubeđen da je koštala jednu petinu od vrednosti eventualnog kupljenog stana na Novom Beogradu. Jer otprilike vikendice u Slan Kamenu se kreću od oko 15.000 do 20.000 eura. Da je to sve krenulo u nekom lošem pravcu, posebno finansijski lošem pravcu, govori i podatak da je početkom 2017. godine došao kod vladanke i zamolio je da ona podigne kredit i da mu pozajmi 27.000 eura koje je on navodno trebao da da jednom svom prijatelju, kome sada nećemo spominjati ime, da bi on završio neki posao, neka kombinacija tipa ulaganja, ono na brze kamate i tome slično, nešto slično, znači iz 90-ih, i ona je to i uradila. Dala je Dragiši, znači, novac koji je podigla iz banke i tom prilikom ga je pitala, Dragiša, molim te samo mi reci da li će on sigurno meni vratiti ovaj novac, Naravno, ne mora nikakva kamata, nego da budem jednostavno sigurna da ću dobiti isti nazad, jer radi se o velikoj cifri, 27.000 eura je u pitanju. Dragiša je rekao, ništa ti dušo ne brini, ako on ne bude vratio, ja ću ti novac vratiti, jer imam izvora odakle ću to isfinansirati, ako bude bilo potrebno. Vladanka mu je poverovala, ona je na kraju krajeva njega i volela. Jer da ga nije volela, ne bi mu poverovala. Ona je njemu sve verovala. I dolazi leto 2017. godine. Vladanka je pitala Dragišu, imaš li ti nešto u planu gde ćemo ići ovog leta na letovanje ili si možda planirao da i ovo leto provedemo u Slan Kamenu? Dragiša je odgovorio, dušo moja, nemoj brinuti ništa, ići ćemo negde na more gde ti budeš rekla, odaberi bilo koji hotel, uzmi rezervaciju, a to ću sve ja da regulišem i platim. Idemo gde budeš htela, bilo koja zemlja da je u pitanju. I otišli su u jednu inostranu zemlju i na tom letovanju vladanka je primetila da sa njim nešto nije u redu. Naime, ranije je Dragiša bio veoma galantan kada su bila u pitanju letovanja i izlasci u noćni provod. Večera je bila onako uvek gala, on se rasipao novcem, nije gledao koliko šta košta, 
A na ovom letovanju bukvalno nije vadio novčanik iz džepa. Sve je finansirala i plaćala vladanka. Znači da sa njegovim financijama nešto ozbiljno nije bilo u redu. Vladanka je postala veoma sumnjičava prema Dragiši. Najverovatnije je sumnjala i da se iza tog škrtarenja krije i neka druga žena. I ona je njemu rekla, ja hoću da kada se vratimo sa letovanja, ti meni vratiš onaj novac koji si pozajmio za tvog druga, znači 27.000 eura. Kad je to čuo, Dragiša je prebledeo i počeo je da se preznojava. I nije imao kud i priznao je da je njegov drug taj novac pogrešno uložio i da je bankrotirao u tom poslu. A i da je Dragiša bankrotirao i da njegove financije nestoje više tako dobro kako je bilo nekada kada je bio direktor. Bukvalno je živeo samo od svoje penzije. I to je bila njegova mračna tajna koju je vladanka saznala na tom letovanju. Naravno, žena je bila šokirana jer je došla do saznanja da najverovatnije ostaje bez svog novca. I shvatila je da ju je Dragiša godinama lagao. I da nema ništa ni od stana, ni od zajedničkog života i da je cela priča faktički izmišljena. Dragiša je počeo da plače, da histeriše i da drami, što je nju dodatno iznenadilo i šokiralo i to letovanje se pretvorilo u jednu agoniju. Kada su završili letovanje i kada su se vratili, znači kada su prešli granicu, vladenka je od Dragiše tražila neku garanciju i on je kao garanciju dao svoj pasoš. I rekao je, evo ti moj pasoš kao garancija i da znaš da ću ja preuzeti sve da se novac u najskorije vreme vrati. I odmah po dolasku on je kontaktirao svog prijatelja, tražio je od njega novac nazad, da barem nešto sakupi koliko može i on je uspeo da skupi 7000 eura koje je Dragiša dao vladanki da bi smirio situaciju. Jer kako je govorio prijateljima i drugovima, on ne bi mogao da podnese da ga ona ostavi. Dragiša je kraj tog letovanja, a posle, znači i ponašanje Vladankinu, doživljao da je ona samo ljuta na njega i da će to jednostavno proći. Nije mogao nikako da prihvati, a nije ni u tom trenutku izgleda ni znao, da kada žena otkrije svog partnera u tako velikoj i krupnoj laži, da je jednostavno toj vezi kraj. I... Kasnije oni su se viđali obavezno jednomesečno, Dragiša je dolazio u njen stan i donosio je novac za rate koje su stizale za letovanje. Vladanka je naravno prihvatila taj novac jer je njen račun sada bio opterećen ne samo sa ratama za letovanje, nego i sa kreditom koji je ona podigla i dala je njegovom prijatelju, a od njega najverovatnije neće biti ništa. Međutim, Dragiša je te njihove susrete koji su jako kratko trajali, doživljavao je kao da je to sve ok, kao da to i dalje funkcioniše sve kako treba i da će to jednostavno sve leći na svoje mesto. Sada je ona nešto malo ljuta, ali proći će to i bit će sve u redu. Da Dragiša nije ozbiljno shvatio da je njihova veza gotova i završena, govori i to da on jednostavno nije mogao da shvati zašto ona neće s njim da dočeka zajedno novu godinu. A umeđu vremenu, 15. decembra, znači dve nedelje pre nove godine, vladanka se nalazi sa svojim društvom sa fakulteta, znači iz studijenskih dana, na nekoj godišnjici sastanka, znači, to se obično zakazuje u nekom lepom restoranu gdje je muzika, gdje je atmosfera vesela i lepa, ulazi se u neko predpraznično raspoloženje, sve je onako odisalo nekim veseljem i lepotom. I ona se u tom trenutku vratila u svoju mladost. Osjećala se kao da ima 20 kusur godina upravo kao u onom trenutku kada je sa tim ljudima bila na fakultetu. I na toj proslavi je bio i jedan gospodin koji je u stvari bio njena simpatija iz studijenskih dana. Kada je saznala da je dotični slobodan, da je razveden, da je uspešan poslovni čovek, ona je osjetila potrebu da stupi s njim u kontakt. A boga mi, to je bilo 
na obostrano zadovoljstvo. I počela je jedna romantična veza. U početku onako stidljivo, a kasnije su počeli da se viđaju maltene svakog dana, izlazili su na večere i to je onako preraslo u jedno romantično druženje, da bi joj on predložio da zajedno i dočekaju novu godinu, što je ona i prihvatila. I otišli su u Novi Sad na doček 2018. godine. Bila je to prelepa zabava i kako je Vladanka posle ispričala svojoj prijateljici, nešto što će joj ostati u najlepšem sećanju. Nažalost, ispostavilo se da je to tako i bilo. Takođe je i rekla svojoj prijateljici da se Dragiša nije ni udosojio da joj ni porukom čestita srećnu novu 2018. godinu. Posle nove godine on se streo sa svojim prijateljem iz Slavija teatra i na njegovo pitanje kako si se proveo za novu godinu on je rekao pa ništa posebno nisam išao nigde jer vladanka je bila nešto bolesna i odložili smo doček koji smo planirali u jednoj banji. A kao što znamo vladanka nije imala nikakav dogovor da ide s njim u bilo kakvu banju i vidimo iz ovog odgovora da je on slagao i svog najboljeg prijatelja. Naravno Dragiša već počinje pomalo da sumnja da vladanka ima nekog čoveka i da je ušla u novu emotivnu vezu. I počinje da požuruje onog svog drugog prijatelja koji je dugovao novac da isti vrati. Jer je smatrao da vraćanjem novca situacija će doći na svoje mesto. Svi problemi će nestati i bit će sve kao i pre. Naravno, ovaj čovek je to i uradio, prodao je jedan plac, 7000 je kao što smo već rekli vratio i Dragiš je 10. januara dao 20.000 eura novac koji je izmirivao kompletni dug i Dragiša je isti i odneo odmah vladanki u njen stan i došao je onako sav važan rekao je evo novac koji je toliko pravio problema između nas dvoje, vratio je 20.000 eura, a ona mu je odmah vratila pasoš koji je on dao kao garanciju da će novac vratiti. Međutim, prividni mir koji je u jednom trenutku nastao, prekinut je njegovim pitanjem kako se provela za novu godinu i ona je onako malo iznenađeno pogledala Dragišu i rekla je pa ništa specijalno, bilo je lepo, bila sam kod roditelja i kod brata, i bila je jedna onako porodična atmosfera. I rekla mu je, ne znam zašto te to uopšte i interesuje kada mi ti novu godinu nisi ni čestitao. On je rekao, nisam ti čestitao novu godinu zato što sam čekao da ti to prva uradiš. I kada je on to rekao, onako, čekao sam da ti to prva uradiš, ona je rekla, dobro, nije ni važno, vratio si mi novac, ja sam tebi vratila pasuš i sada smo onako kviti. On je onako bio malo iznenađen i pitao ju je da zajedno dočekaju srpsku novu godinu. Vladanka mu je odgovorila, Dragiša, pa mi nismo već šest meseci u nikakvoj vezi. Da li je to tebi jasno? Znači, nema ničega više između nas. Ti si mene lagao i zavlačio si me godinama. Ja tebi više ne verujem. Dragiša je bio u šoku. Otišao je onako sav slomljen i od tada je Malta ne bio siguran da vladanka ima novu emotivnu vezu. I posle ovog razgovora Dragiša je nekoliko dana bio povučen u sebe i na poziv svog druga iz Slavija teatra oni se nalaze u jednom kafeu na piću i čovek kada je video Dragišu nije prosto mogao da veruje kako on izgleda. Dragiša je prestao da se brije Totalno je zapustio sebe, naglo je smršao i sav je bio konfuzan i slomljen. I prijatelj ga je pitao šta se to s sobom desilo čoveče. Na što mu je on odgovorio, sa mnom je završeno, vladanka me je ostavila, ima nekog drugog i ja ne mogu bez nje da živim. I ne želim više da živim. Po izjavi ovog čoveka, 
Dragiša je upravo tako i izgledao kao neko ko planira da umre ili da izvrši samoubistvo. Dragiša je tada zamolio svog prijatelja da nazove svoju suprugu koja je poznavala vladanku i da traži od nje da zove vladanku kako bi je ubedila da se pomjeri sa Dragišom. Zamislite kakva nebuloza. A onda je telefonom pozvao i Jovanu, vladankinu čerku, i tražio je da se vidi sa njom. I našao se sa Jovanom u jednom kafiću ispred zgrade i tom prilikom ju je molio da utiče na majku, da se pomire i da bude sve isto kao i pre. Takođe je napomenuo da je on u njenu majku mnogo uložio i da on ne shvata zašto je ona njega ostavila. Jovana je rekla da ona ne želi baš previše da se meša u odnos između njih dvoje, ali da će porazgovarati sa majkom, da vidi o čemu se radi. Zapravo, Jovana je već znala o čemu se radi, jer je majka rekla, naravno, svojoj čerki, da je našla novog emotivnog partnera, kad su bile na putovanju u Istanbulu pre nove godine. Takođe je Dragiša tražio od Jovane da ona obavi razgovor sa mamom, ali da ne kaže da su bili zajedno. Međutim, ona je majici ispričala sve kako je bilo, znači da ju je Dragiša pozvao i zamolio da ona bude posrednik oko njihovog pomirenja. Što je majka rekla da to apsolutno ne dolazi u obzir, jer ona više ne osjeća ništa prema tom čoveku, iz razloga što je on nju lagao godinama i manipulisao, a na kraju krajeva sada je srela svoju staru simpatiju i rodila se nova ljubav. Posle dva dana Dragiša preko pošte, poštarom šalje ogroman buket cveća vladanki u znak pažnje i ljubavi, što je ona odbila da primi. I naravno, čovek iz brze pošte se vraća kod Dragiše i saopštava mu da ona nije primila cveće koje je on upravo poslao. Dragiša je uzeo buket i lično ga je odneo na njena vrata. Zazvonio je i kada je Jovana otvorila vrata, on je ušao i pred zaprepašćenom vladankom je pao na kolena, počeo je da plače i da govori kako ne može da živi bez nje. A ona mu je rekla, poštovani, hoćete li me ikada ostaviti na miru? Što je njega dodatno potreslo, zašto mu se ona tako obratila. I rekla mu je da on nju ne može kupiti nikakvim poklonima. Dragiša je nastavio sa svojom upornošću i rekao je, zavlačila si me Sve ove godine bio sam ubeđen da ćeš mi biti žena kako si mi obećala. Na što mu je ona rekla, ja tebi nikada nisam obećala da ću ti biti žena. Onda je on počeo da plače i rekao je, ti si mene emotivno zavlačila godinama i ja ću te iz tog razloga tužiti. Vladanka je bila zaprepašćena i rekla je, dobro, ako hoćeš, evo, bit ću ti robinja, ubi me, samo molim te, ostavi me na miru. Nemam više nikakvih emocija prema tebi. Dragiša je ustao i rekao je da sam znao da ćeš mi biti samo ljubavnica, a ne i žena, ne bi ti nikada kupio ni jedan poklon. I otišao je. Sutadan je mailom tražio od vladanke da mu spremi 45.000 eura da mu isplati na osnovu kupljenih poklona koje je on navodno njoj poklonio i na osnovu uloženih para oko izlazaka na večere i tome slično. U tom istom mailu je on nju vređao i najgrubljim rečima, što ni jedan muškarac sebi ne bi smeo da dozvoli, naročito muškarac koji tvrdi da voli tu ženu. Posle tog famoznog maila na koji nije dobio odgovor, Dragiša je počeo vladanki da piše pisma, Ista je pre slanja nosio ovaj svom prijatelju u Slavija teatru i dovodio ga u jednu stvarno neprijatnu situaciju jer ga je primoravao da sluša sve žalopojke i budalaštine koje je napisao u istim. 
I taj njegov prijatelj je rekao da mu je u jednom trenutku delovalo, da je Dragiša od celog sveta napravio jedan balon u kome ništa nije više postojalo osim njegove obsesije prema vladanki. I vladanka je bila u šoku. Naravno, da budem iskren, i ja bih bio u šoku, da kada bi mi bivša prijateljica ispostavila račun koliko treba da joj vratim na osnovu nekog poklona ili možda plaćene večere negde, ne znam nija gde. To je znači dno dna jednog čoveka. Jer kad vi nekome nešto poklanjate, da li je to za rođendan, da li je to iz emocija, zbog neke lepe večere ili zbog nekog lepog trenutka, vi to treba da date od srca. I tu nema više vraćanja. Ne igramo se mi uzimala, davala. Jer to rade tako deca. To ne da je smešno, to je žalosno, to je tužno. To je po meni možda i pojava, prva pojava njegove senilnosti. Mada to nisu tako ozbiljne godine, 69 godina, ali on počinje da se ponaša kao dete. Obično ljudi u 90. godinama dobijaju nekada te detinjaste fazone. U smislu, ljutim se, uvredio si me, vrati mi i tako dalje. Ali jako redko i nije fair ako je on ranije glumio tu nekog direktora sa punim buđelarom i tako je želeo nekog da fascinira, sada pada na tako niske grane i ispostavlja račune. Jer poklon nema cenu u novcu i ne može da bude tražim toliko i toliko. Glupost. Ja ne verujem da je ovaj čovek potrošio toliko para na ovu ženu, na poklone i tome slično. To što je on trošio po kafanama, to nije bila obaveza, nikoga nije prisiljavao na to, a na kraju krajeva to je bilo njegovo zadovoljstvo. I to je on plaćao na neki svoj način, da li muziku, da li hranu ili tome slično, to je bilo neobavezno. I ne vidim zašto bi sada neko plaćao ta uživanja, ako mu je bilo lepo. Pokazivanju same vladanke, kada se poverila svojoj prijateljici u vezi potraživanja oko tih poklona, ona je rekla sve to što je on meni poklonio, ne verujem da prelazi cifru od par hiljada vrata. Kaže, ne znam kako je mogo da dođe uopšte do cifre od 45.000 evra. Posle maila koji je on poslao, vladanka je rekla svojim prijateljicama, a i čerki, da se više ne osjeća sigurnom. Takođe se i požalila jednoj prijateljici svojoj, koja je advokat i koja ju je savjetovala da ako se to ponovi još jednom ili ako primeti Dragišu, da je prati ili uhodi, isto odma prijavi policiji. I to je bio pametni savet. Nažalost, vladanka to nije uradila, nije poslušala svoju prijateljicu advokata. Iz razloga što je ona bila žena koja puno radi i nije toliko obraćala možda dovoljno pažnje na sobstvenu bezbednost. A Dragiša je počeo da se ponaša kao klasičan primer odbačenog obsesivnog ljubavnika. Da dolazi na vrata, da cvili, da moli, da zove članove njene porodice, da ih opterećuje svojim problemima, da ide kod svojih najboljih prijatelja i da priča o sebi i o svojim problemima kao da su najbitniji na ovom svetu, da govori kako će izvršiti samoubistvo, a najvažnije počeo je da prati vladanku. Ona je više puta videla njegov plavi Citroen C4 kako se nalazi u blizini gde je ona, recimo da li je to u pitanju neki restoran kada je sa prijateljicama, da li je to njeno radno mesto ili zgrada u kojoj živi. Međutim, smatrala je da će to Dragišu proći i tu je napravila svoju životnu grešku. Kako bih ja rekao, sudbonosnu grešku. Jer da je odmah slučaj prijavila policiji, možda bi tok svih dešavanja krenuo u nekom sasvim drugom smeru. Možda bi sada Dragiša bio na nekoj psihijatriji, a vladanka bi bila policija. I došao je taj kopni 10. februar 2018. godine. Dragiša je ustao rano, kupio je buke cveća i otišao je na groblje. 
zato što je tog dana bio rođendan njegove pokojne supruge. Tamo je dugo sedeo na njenom grobu, plakao je i tražio je oprost i od mrtve žene. Posle toga je otišao do crkve, zapalio je sveću još jednu za pokoj duše njegove supruge i zapalio je još jednu za njega. I Dragiša je obe sveće stavio u onaj deo za mrtve. Kako to kaže jedan čovek koji ga poznaje, on je to shvatio da je u tom trenutku bio dosta potrešen zbog godišnjice, odnosno zbog rođendana svoje pokojne supruge i da je to uradio onako nehajno. A u stvari, Dragiša je u tom trenutku razmišljao najverovatnije o samoubistvu. Otišao je do svoje kuće na Bežaniskoj kosi da bi tamo uzeo ilegalni pištolj, pretpostavlja se da se radi o CZU-99, kalibra 9 mm. Uzeo je još neku opremu koju je stavio u automobil, znači u gepeku svog Citroena i otišao je do Vladankine zgrade. Dragiša je ispred Vladankine zgrade iz pravca vrtića u Pariske komune broj 41 došao u 15 časova i 30 minuta. Tada je prvi put primećen od komšinice, koja je u tom trenutku mislila da se radi o nekim radnicima koji su u tom trenutku izvodili radove u zgradi. Ona je izašla, stano je znači u prizemlju zgrade, izašla je da prošeta svog psa i kasnije kada se vratila videla je istog čoveka kako stoji oslovljen na stakleni ulaz u zgradu i kako je zamišljen i prosto otuđen. Ništa ona nije videla tu da je sumnjivo, ušla je u svoj stan, legla je da odmara, opalila televizor i kako sama kaže, zaspala. Dragiću su primetili još neki ljudi iz zgrade, jedan od komšija, kako sam kaže, on ga je i ranije ovaj viđao na ulazu i u zgradi, tako da mu ništa nije bilo sumnjivo i niko ništa nije preduzeo u smislu prijavljivanja ili tome slično. Jer su svi Dragišu poznavali kao čoveka koji nije incidentan i opasan. Koga je znao, mislim, iz viđenja. Dragiša je posle toga seo u svoj auto i kako sam kaže, otišao je do jedne crkve. Šta je tamo tačno tražio i radio, to samo on zna. Posle toga se vraća, parkira se malo dalje od zgrade sa namerom da ima pregled na istu. Vladanka je u tom trenutku sa svojim novim emotivnim prijateljem na večeri na kojoj se zadržala sve do nekih 23 časa i možda 20 minuta. Posle večere izlaze, sedaju u njegov auto Škoda Fabija sive boje, metalik, i odlaze do Vladankine zgrade u Pariskih komuna broj 41. On ju je dopratio do ulaza gde su tu malo pričali, a onda odlazi do automobila i iz gepeka uzima bocu vina koju joj je poklonio. Iz neke udaljenosti od 100 metara sve to posmatra Dragiša. I video je kada je nepoznati muškarac nešto dao njegovoj voljenoj vladanki. Sada je bio 100% ubeđen da se radi o njenom novom emotivnom partneru. U tom trenutku Dragiša odlazi znači do gepeka, uzima ranac iz koga uzima prsluk plave boje kakav je i kombinezon koji je imao u tom trenutku, znači neki poluradnički, polu neki policijski, stari i tome slično i uzima plavu kapu koja je u stvari i fantomka. Stavlja je na glavu i sa pištoljem u ruci i rukavicama na istim kreće ka zgradi. U tom trenutku muškarac koji je otpratio vladanku se udaljio od nje i prišao je svom automobilu. Prilikom ulaska u auto on je čuo prvi pucanj i uplašio se. Pomislio je po sobstvenom kazivanju da je neko pucao na njega ne u smislu da ga ubije već da ga zastraši. 
Seo je u auto, upalio i udaljio se. Odmah posle toga zove vladanku, međutim, telefon zvoni, ali se niko ne javlja. On je otišao svojoj kući i ušao je u kupatilo da bi se istuširao. Bio je prestravljen, ali nije znao tačno šta se desilo te večeri. Međutim, šta se zapravo dešava u tom trenutku? Kada je ovaj gospodin čuo prvi pucanj, tada se zapravo završava vladankin život. Ona je u tom trenutku otključala ulazna vrata, ušla je jedno mnogo u hodnik zgrade u kojoj je živela i dobila je upravo metak u potiljak. Od prvog metka vladanka pada, a onda u njeno već faktički mrtvo telo monstrum ispaljuje još pet projektila, koji su svi bili smrtonosni. Posle toga trči kroz hodnik zgrade i izlazi na drugi ulaz, jer je odlično poznavao zgradu i znao je da ona ima dva ulaza. Komši je u tom trenutku misle da je neko bacao petarde. Međutim, posle prvog pucnja na drugom spratu zgrade gde je živeo jedan policajac, znao je odmah da se radi o pucnjavi iz pištolja. Pritrčao je do prozora svog stana gde je sedela njegova supruga i dojila dete i onako preko nje pogledao kroz prozor i video je visokog muškarca sa sedom kosom 50. godina kako odlazi sa parkinga. I to je odmah prijavio policiji. Odmah ubrzo posle toga video je da dolazi veliki broj policijskih automobila i hitna pomoć. Znao je da se nešto strašno desilo. Otvorio je vrata i krenuo ka prizemlju. Usput je susreo i svog komšiju, koji je inače presednik kućnog saveta, koji je bio sav uplašen i rekao mu je komšija, da li ste možda čuli, neko je upravo ubijen u našoj zgradi, sada su me zvali sa prvog sprata i rekli su mi da je dole lež. Onda su i komšije videle da je to zapravo ona, rekli su ovaj broj njenog stana, i policija je u pola jedan uveče, odnosno u 00.30, zazvolila na vrata gde je živela ova gospodja. I otvorila je njena čerka Jovana. Kada je saznala da je njena majka ubijena, Jovana je bila van sebe od tuge i bola. Ona nije izgubila samo majku. Ona je izgubila i svog prijatelja, i svog oca, i svog brata, i svoju sestru. Jer ona nije imala nikog osim majke. I u tom trenutku prvi put u životu se osjećala ne samo tako tužna, već i tako usamljena. Naravno, Jovana je već imala svoga dečka i svoju vezu. Odmah je pozvala znači svog momka koji je došao da bi je tešio da bi joj pružio podršku, što je normalno. I policija je odmah sutra dan pozvala Jovanu, pokazala je snimak sigurnostnih kamera iz grade. Ona je rekla, znate šta, ja nisam sigurna, ali mislim da se radi o Dragiši Kecojeviću, a to je dugogodišnji prijatelj moje majke. I prekinuli su emotivnu vezu pre nekoliko meseci. Prilikom hapšenja i odlaska kod Dragiše. Policija je pretresom pronašla još 60 metaka, tri kutije po 20 metaka, kalibra 30.06, 7.2 mm za karabin, koji se koristi znači u lovu i posedovanje ove municije bez dozvole je takođe krivično delo. Najverovatnije je da ovu veću količinu municije koju je posedovao kod sebe ili je nabavio da da nekom svom prijatelju u slan kamenu, ili je možda i sam Dragiša posedovao lovački karabin 30.06 za krivolo. To je najpopularniji karabin za lov na Balkanu. I izuzetno je opasan i razoran ako se upotrebi za ubistvo 
ne daj Bože čoveka. Međutim, bilo kako bilo, Dragiša je najverovatnije posjedovao pištolj CZ-99 kalibra 9 mm, takođe mnogo moćan i jak pištolj i očigledno je bio ljubitelj jakih kalibara, odlih koji ne praštaju. I kada je došao službeni advokat da se uz njegovo prisustvo uzme Dragišina izjava na date okolnosti, Dragiša se branio čutanjem, što obično rade pravi mangupi i kriminalci. I što obično advokati i savetuju svojim klijentima da rade kada znaju da su krivi. I on se upravo tako i ponašao. Naravno, pošto je ovde bio u pitanju stariji gospodin, a još ugledni advokat, iskusni policajci nisu mogli da koriste sve svoje metode kako bi došli do priznanja. I pustili su Dragišu kako bi se to u policijskim žargonom reklo da malo sazri, da odstoji, pa ćemo videti šta će biti sutra. I naravno svanulo je novo sutra, pošto je Dragiša shvatio da nema alibi za to vreme, shvatio je da je najbolje da prizna i počeo je da plače na opšte za prepašćenje svog prijatelja, advokata koga je pozvao i inspektora koji je uzimao izjavu. Počeo je da plače i rekao je jadan ja koji sam je toliko voleo, jadna moja deca, jadni moji unuci. Vidite šta mi je ona uradila. A tako sam je voleo. I sve ovo se nikada ne bi desilo da je ona meni uzvratila moju ljubav. Malte ne, on je sada počeo da krivi žrtvu za ono što je uradio. Isto to je ponovio i pred tužiocem, koji mu je odmah odredio istražni pritvor do 90 dana. I on je sproveden u Beogradski centralni zatvor. Tužilaštvo prema Dragiši nije imalo milosti. Niti ga je gledalo kao kolegu pravnika, nego upravo kao najokrutnijeg i podmuklog ubicu. I tražili su od suda da se, znači napisali su krivičnu prijavu, koja je bila po članu 114 i to su tražili da bude osuđen na kaznu zatvora od 30 do 40 godina. Jer po ovom članu može se izreći presuda koja glasi od 10 do 20 godina ili od 30 do 40. I oni su tražili ono najstrožije. Optužnica je od strane suda prihvaćena. I počelo je suđenje. Međutim, šta se dalje dešava? U toku suđenja, iskusni advokat, sada okrivljeni ubica za podmuklo i teško ubistvo, počinje flert sa sudijom i sa njegovim većem. Samo onako kako on zna. Branio je samog sebe bolje nego što je branio i jednog svog klijenta. Iako je imao svog advokata, on je njega savjetovao šta da priča, kako bi mu pomogao što bolje. A ova je za to vreme izvodio malte ne pravu glumačku i cirkusku predstavu. On je plakao, on je lelekao, padao u nesvest. Šta ću ja ako budem osuđen na tolike godine, pa ja više nikad sunca videti neću. Ja imam sada 70 godina, zamislite da me osudite na 30, pa ko je doživeo stotu u zatvoru? Pa ja nikad više neću videti svoje unuke, ja neću videti svoju decu. Znam da me na onom svetu čeka voljena žena koja je umrla pre 20 godina, Bog da joj dušu prosti, ali mislim da mi je ona oprostila sve ovo što sam se ja zaljubio, jer ona zna koliko je meni potrebna ljubav. I ja sam ovo sve uradio u afektu, Ja nisam bio svestan onoga što sam uradio. Nisam siguran tačno ni koliko sam metaka u nju ispalio. Od silnog stresa i ljubavi, ja mislim da sam ispucao svu municiju. Odnosno, kompletni šaržer. A možda imam i amneziju od svoje velike zaljubljenosti. A Boga mi, evo, uskoro će mi i sedamdeseta. Moli vas, razumite me. I da li je stvarno smešao sudijino srce, 
ili je iskusni sudija poznavao ovog čuvenog advokata lično, možda su oni nekada zajedno i onako neobavezno popili neko pićence, možda su nekada nešto završili jedan drugome, ja to ne znam, ali bilo kako bilo, sud je odbacio član koje je stavilo i tražilo tu žilaštvo i počelo je Dragišu da sudi, odnosno izreklo mu je presudu po članu 113, uzelo je u obzir njegove godine, uzelo je u obzir da je on ugledan čovek, takođe je uzeto u obzir i to što nije imao ni prekršajnu prijavu, a kamoli krivičnu za neku odgovornost, jer dosta advokata ima neplaćene kazne za parkiranje i tome slično, ali kod Dragiše ništa od toga. Bio je 100% čist, kao devica nevi. I na opšte zaprepašćenje svih prisutnih od tužilaštva, od advokata oštećene strane, a posebno od strane, znači Čerke Jovane, koja je toliko bila potrešena svim ovim što se dešava, doneta je sledeća presuda. Dragiša je za krivično delo ubistva osuđen na 9 godina. Od traženih najmanje 30 dobio je 9 godina. Za posedovanje ilegalnog oružja, koje nikad nije pronađeno, dobio je 2 godine. I prilikom izricanja presude u sve olakšavajuće okolnosti, najšokantnija stavka je bila ta kada je sudija rekao da mu se uzima u obzir najviše to što je okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio zaljubljen. I izrečena mu je jedinstvena kazna od deset godina. Svi su bili u šoku, ali to nije kraj, nego sudija je onako oštim tonom rekao Dragiša, do pravosnažnosti presude pustit ćemo te da se braniš sa slobode, odnosno da istu čekaš na slobodi i pamet u glavu. Nemoj slučajno da se više zaljubljuješ i da ne daj Bože ponoviš slično krivično delo. I pustio je advokata Dragišu koji je osuđen na deset godina za ubistvo, a zna se da po zakonu Republike Srbije svako ko je osuđen na neku veću kaznu od pet godina posle izricanja iste biva sproveden na izdržavanje kazne. Odnosno u centralni zatvor, to jest istražni zatvor, do pravosnažnosti iste, a kasnije se upućuje na izdržavanje, bez slobode, dok se kazna ne odleži. Ovo je bio jedinstveni primjer presude koja je šokirala sve. I u vreme kada se nasilje nad ženama vrši kao malte ne nešto što je sasvim normalno, ovakva presuda je stimulativna za eventualne nove počinioce istog ovog krivičnog dela. Ubistvo iz ljubavi, to malte ne ne postoji. Kada neko nekog voli, on ga mazi, pazi. On leti oko njega kao leptirić, kupuje mu cveće, bombonjere, biva manji od mahovog zrna, dok ne dobije sledeći poljubac koji toliko mašta i za kojim česne. I to nema cenu. A zaljubljenost traje samo mesec do mesec i po dana. Od trenutka upoznavanja. A pošto su njih dvoje deset godina bili zajedno. O kakvoj zaljubljenosti je ovde reč? Drugo, radi se o čoveku koji ima 69 godina. Radi se o čoveku koji je pravnik. Koji je došao sa umišljajem da ubije ovu ženu malte ne na kućnom pragu. Maskiran kao pravi bandit. Ima onaj gangsterski kombinezon i prsluk koji nose pripadnici raznoraznih specijalnih jedinica i ima fantomku. Kakva je to neuračunjivost ako vi stavite fantomku? Znači, vi hoćete da ne budete uhvaćeni. Tu nema govora o neuračunjivosti. Onda, gde je oružje sa kojim je 
izvršeno krivično delo. To je najverovatnije negde bacio u salu. I to je sada na dnu reke. Znači, ako je bio toliko priseban da se oslobodi tog oružja, onda nema tu nigde priče o ljubavi i o neuračunjivosti. Jer postoji ubistvo iz ljubomore, ali u 95% slučajeva počinilac izvrši samoubistvo. Ili ga bar pokuša, a ovde toga nema. On kaže da je on pištolj nabavio kako bi je primorao da se ona njemu vrati, jer je bio spreman da pred njom izvrši samoubistvo. Nađite mi jednog samoubicu koji je pokušao da izvrši samoubistvo tako što je pre toga stavio na svoju glavu fantomku. Ja to nisam vidio. Ne znam šta da vam kažem u vezi ovoga, osim da posle kompletne ove priče ne umem da vam objasnim koliko mi je žao ove žene. Nijedna žena nije vlasništvo nijednog muškarca, kao što nijedan muškarac nije vlasništvo nijedne žene. I kao što sam već jednom u emisiji rekao, imate pravo da volite koga vi hoćete, ali nemate prava od nikog da tražite da budete voljeni, pogotovo ako to ne zaslužujete. A svojim ponašanjem Dragiša apsolutno nije zaslužio ljubav ove žene. Ne samo ove, nego bilo koje, pa i one na čiji je grob otišao da traži oprost za svoje grehe. Zato što je i nju izdao u trenutku kada joj je bilo najteže. Dragiša stidi se. I ja nemam više ovde šta da dodam, dragi prijatelji, osim definiciju ove emisije. A to je stop nasilju nad ženama.